ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് ആണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നമുക്കറിയാമല്ലോ അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം എന്നാണ് പറയുക അതൊരു ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അതെ അത് കോസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ഡാമേജ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു എച്ച് ഐ വി ഇൻറ്റർഫിയേഴ്സ് വിത്ത് യുവർ ബോഡീസ് എബിലിറ്റി ടു ഫൈറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസീസ് അതായത് ഒരു അസുഖത്തിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഈ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് എന്ന് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നീഡിൽസ് അതായത് നീഡിൽ ഷെയറിങ് ഈ ഡ്രഗ് അബ്യൂസേഴ്സൊക്കെ നീഡിൽസ് ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്തത് വേറൊരാൾ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അതുകൂടാതെ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്സ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലാതെ നമുക്കറിയാത്തൊരു സെക്സ് നമ്മൾക്ക് മുന്നും പരിചയമില്ലാത്തൊരു സെക്സ് പാർട്ട്നർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള ചാൻസ് അതായത് എയ്ഡ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുവാണ് പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ടൈമിൽ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ചൈൽഡ് ബർത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അതായത് ആമ്യോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് വഴിയും ബർത്ത് കനാൽ അല്ലാതെയുള്ള ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് വഴിയും പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് വഴിയൊക്കെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഈ എച്ച് ഐ വി എന്നും എയ്ഡ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറസാണ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന വൈറസാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ആ വൈറസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ഐ വി കോൺട്രാക്ടിങ് എച്ച് ഐ വി ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ട് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയാളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായിരിക്കും അയാൾക്ക് ഒരു ഇൻഫെക്ഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ആ കാരണം കൊണ്ട് വേറൊരു അസുഖം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂമോണിയ ന്യൂമോണിയ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ആ ഇമ്മ്യൂ ന്യൂമോണിയ വന്നു വെച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇവിടെ എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായത് കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ ന്യൂമോണിയക്ക് ഇതുവരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് ന്യൂമോണിയ അവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് എച്ച് ഐ വി അഫക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് ആ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷനും വരും അപ്പോൾ അത് ഒരു ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനായി മാറും കാരണം ഒരു സിവിയർ കണ്ടീഷനാണല്ലോ കാരണം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ആ ഇൻഫെക്ഷനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ത്രീ എച്ച് ഐ വി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഡെവലപ്സ് വെൻ എച്ച് ഐ വി ഹാസ് കോസ്ഡ് സീരിയസ് ഡാമേജ് ടു ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതായത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഏകദേശം നന്നായി തന്നെ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരെ കഴിവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ പേഷ്യൻ്റ് അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനാണ് ശരിക്കും എയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വിയുടെ സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൻ്റെ പാത്തഫിസിയോളജി നോക്കാം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇച്ചിരിയോട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ വൈറസ് എൻ്റേഴ്സ് ദ ബോഡി ദെൻ ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് ത്രൂ ബ്ലഡ് ആൻഡ് അതർ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിലും ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്
അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പർ ഡീസൽസിനാണ് അപ്പോൾ ഹെൽപ്പർ ഡീസൽസിനെ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ ഹെൽപ്പർ ഡീസൽസിൽ കടന്ന് അത് ഒത്തിരി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ ആ സെല്ലിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പുറത്ത് വരും ഹെൽപ്പർ ഡീസൽസിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പുറത്ത് വന്നിട്ട് അത് അടുത്ത ഹെൽപ്പർ ഡീസൽസിനെ അന്വേഷിച്ച് പോകും അപ്പം എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനെ നശിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ ഓരോ സെല്ലിനെയും എഫക്ട് ചെയ്ത് അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് മൊത്തം നമ്മുടെ ലിംഫോസൈസ് ടി ലിംഫോസൈസിനെ നശിപ്പിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദെൻ ലീവ് ദ ടീ സെൽ ടു ഇൻഫെക്ട് അതർ ടീ സെൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദൻ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ടീ സെൽസിനെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടീ സെൽസ് ലൂസ് ദ എബിലിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബോഡി ഫ്രം ഓൺ ഗോയിങ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡൈസ് അതായത് ഇപ്പം ശരീരത്തിൽ നിലവിൽ നിലവിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂമോണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻസഫലൈറ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി ബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറിയയുടെ ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ അന്നേരം ആ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും അപ്പോൾ ഈ ഈ രോഗങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ശക്തമാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇൻ ദിസ് വേ എച്ച് ഐ വി കെൽ മോർ ടീ സെൽസ് ആൻഡ് വീക്കൻ ദ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ഈ എച്ച് ഐ വി വീക്കൻ ചെയ്യുന്നത് അതർ ഇൻഫെക്ഷൻ ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ബോഡീസ് എബിലിറ്റി ടു ഡിഫെൻഡ് അത് ആ ആ അവസ്ഥയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും സാധാരണ ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ കുറേ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ തടയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ എച്ച് ഐ വി ബാധിച്ച ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഹൈലി സസെപ്റ്റബിൾ ആണ് വേറൊരു ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഓക്കെ ഇനി എച്ച് ഐ വി പ്ലസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഈ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അതിന് കുറച്ച് എക്സ് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് തന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസും എൻസെഫലൈറ്റിസും ന്യൂമോണിയും ടി ബിയും ഡയറിയും ഒക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻറ്റി റിട്രോ വൈറൽ തെറാപ്പി എ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി റിട്രോ വൈറൽ തെറാപ്പിയാണ് അത് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് ആദ്യം പറയുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് വൈറസ് ഫ്രം അറ്റാക്കിങ് അറ്റാച്ചിങ് ടു ദ സെൽ അതായത് ഈ വൈറസ് ഈ എച്ച് ഐ വി നമ്മുടെ ഹെൽപ്പർ ടീ സെൽസിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന തെറാപ്പിയും പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ന്യൂ വൈറസ് പുതിയ വൈറസിൻ്റെ ക്രിയേഷനെയും സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡിനെയും തടയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന ആദ്യം ഈ നമ്മുടെ വൈറസിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന ആ തെറാപ്പിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്യൂഷൻ ഓർ എൻട്രി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഫ്യൂഷൻ ഓർ എൻട്രി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് പിന്നെ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് പ്രോട്ടിയേഴ്സ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡഗ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ വൈറസിനെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അത് പുതിയ വൈറസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതും തടയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് ഈ ആൻറ്റി റിട്രോ വൈറൽ തെറാപ്പി സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷനാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനൊരു വ്യക്തമായൊരു ചികിത്സ ഇല്ലയെന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലയെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ എന്താണെന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ വി സ്റ്റാറ്റസ് അറിയുക അതായത് നമ്മുടെയും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെയും നം എച്ച് ഐ വി സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യമേ അറിയുക പിന്നെ വജീനൽ ആൻഡ് ഏനൽ സെക്സ് അത് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സെക്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കോ ബാരിയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കോണ്ടം അങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സെക്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പിന
ഇനി ഈ ഒരു അനിമേറ്റഡ് വീഡിയോ ഉണ്ട് ഈ നമ്മുടെ എച്ച് ഐ വിയുടെ അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ എച്ച് ഐ വി ഒരു ഹെൽപ്പർ ടീ സെല്ലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുനോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എച്ച് ഐ വി വൈറസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെത്തി നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അതായത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വേറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള വേറെ കുറേ ഇൻഫെക്ഷൻസും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എയ്ഡ്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബാക്ടീരിയ സാധാരണ നമ്മുടെ ബോഡി എങ്ങനെ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം നടത്തും എന്നുള്ളതെന്ന് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സീസ് ആണ് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിഫൻസിനെ ഏറ്റവും അധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽപ്പർ ടീ സെൽസ് ആണ് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ അതായത് ഒന്ന് ആദ്യം ഹെൽപ്പർ ടീ സെൽസ് കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഡബ്ല്യു ബി സീസിനെ ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണത് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ അത് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഡബ്ല്യു ബി സീസ് ഒക്കെ ആ ആ സൈറ്റിലേക്ക് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ആ സൈറ്റിലേക്ക് ഓടി വരുന്നു എന്നിട്ട് അതുവേ നമ്മുടെ നോർമൽ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് മെക്കാനിസം വഴി ആ ബാക്ടീരിയാസിനെ എൻഗൾഫ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഇതാണത് പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പർ ടീ സെൽസ് കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്ത് ഈ ഡബ്ല്യു ബി സീസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇതാ ഇനി ഈ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ ഡബ്ല്യു ബി സി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതായത് എണ്ണം കൂടുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആൻറ്റിബോഡീസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും ഇതായി ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ആൻറ്റിബോഡീസ് അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലോക്കാൻകി മെക്കാനിസം പോലെ ഓക്കെ അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പിന്നെ ഈ ഡബ്ല്യു ബി സീസ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളയും ആദ്യം കണ്ട പോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എച്ച് ഐ വി കയറുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് അതായത് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഈ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നു അത് മെയിനായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഹെൽപ്പർ ടീ സെൽസ് ആണ് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കയറിയിട്ട് അത് അവിടെ കിടന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ വൈറസ് അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ സെൽസിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും വേ അടുത്ത ഹെൽപ്പർ ടീ സെൽസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ഹെൽപ്പർ ടീ സെൽസ് പിന്നെ നശിച്ചു കണ്ടോ ആ പിക്ചറാണ് ആ കാണുന്നത് ആ ഹെൽപ്പർ ടീ സെല്ല് നശിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് അത് അടുത്തതിലേക്ക് അടുത്ത ഹെൽപ്പർ ടീ സെല്ലിനെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യ് ഇൻവേഡ് ചെയ്യാൻ പോയി കണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും നശിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഹെൽപ്പർ ടീ സെൽസിനെ എല്ലാം ഇതിങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയും ഹെൽപ്പർ ടീ സെൽസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ആരുമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പെരുകും ഇനി ഈ എച്ച് ഐ വിയുടെ കൂടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറസ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പനി അതായത് ഒരു ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നത് ഒരു എൻസെഫലൈറ്റിസോ ഒരു മെനഞ്ചൈറ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയോ ടി ബിയോ ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ അസുഖങ്ങളാണ് അതായത് വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ എച്ച് ഐ വി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഈ അസുഖം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസുഖത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ ബലം കൂടും കാരണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരാനായിട്ട് അവിടെ ഹെൽപ്പർ ടീ സെൽസ് ഇല്ല എച്ച് ഐ വി കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഹെൽപ്പർ ടീ സെൽസിനെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എയ്ഡ്സ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് എച്ച് ഐ വിയുടെ ഒപ്പം വേറെ ഒരു അസുഖം കൂടി വരുമ്പോഴാണ് അത് എയ